एवरीवन वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी डॉट इन आई एम वर्षा और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अ न्यू वे ऑफ लाइफ नया तरीका जीवन जीने का ये जो नया तरीका था वो कैसे इन्वॉल्व हुआ क्या था ये नया तरीका वो समझते हैं सबसे पहली बात तो ये नया तरीका आया कैसे हमने देखा हमारे पर्यावरण में चेंज हुआ लोगों की थिंकिंग में चेंज हुई दे के नाव हर्ड एंड रेयर एनिमल्स वो पशुपालन कर सकते हैं तो इन्हीं सब चेंजेस की वजह से एक नया लाइफ स्टार्ट हुआ एक नया तरीका जीवन जीने का स्टार्ट हुआ इस नए तरीके को जो नया तरीके से जीवन जी जाने लग गई उस वाले एज को हम न्योलिथिक एज से टर्म करते हैं उसको हम न्योलिथिक एज कहते हैं न्यू का मतलब हो जाता है आपका न्यू और लिथ का मतलब होता है स्टोन तो इट मीन्स न्यू स्टोन एज का शुरुआत होता है और इस न्यू स्टोन एज के जो लोग हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके की लाइफ जिएंगे सो स्टडी अबाउट दैट लाइफ ये अभी क्या होगा इस लाइफ में कि ग्रोइंग प्लांट टेक टाइम ग्रोइंग प्लांट यानी कि प्लांट उगाना वक्त लेता है समय लेता है सो वेन पीपल स्टार्टेड फार्मिंग दे हैव टू स्टे एट सेम प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो अगर वो प्लांट ग्रो कर रहे अभी उन्होंने सोचा था कि दे विल बी डूइंग फार्मिंग नाउ दे आर ग्रोइंग है ना अब वो ग्रो कर रहे हैं लेकिन जब वो ग्रो कर रहे हैं तो दे नो कि उनको वहीं पे कुछ समय के लिए टिकना होगा तभी उनकी फसल ग्रो करेगी और उनको उसको काट पाएंगे और उनको फूड मिलेगा तो इस वजह से अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है एक ही जगह पे रहना पड़ रहा है ठहरना पड़ रहा है फॉर पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम Also, when the grains are dripped and cut, they need to be used and stored carefully. अगर ये grain rip कर रहे हैं, ये फसल अब उग गई है, पक गई है, और इसको जब हम cut कर रहे हैं, तो अब उसको क्या करना होगा हमें? उसे हमें अब use करना होगा, carefully use करना होगा, और तो और उनको store भी अच्छी तरीके से करना होगा अगर स्टोर अच्छी तरीके से नहीं की जाएगी तो क्या होगा हम देखते हैं कि जो हमारे अनाज जिनको हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं या तो सड़ जाते हैं या इंसेक्ट माउस अलग अलग तरीके के एनिमल्स उन्हें अल्टीमेटली खा जाते हैं तो जो हमारे प्रिमेटिव मैन थे अगर उन्होंने इतनी मेहनत करी हंटिंग को त्यागा हंटिंग छोड़ के क्या कर रहे हैं गैदरिंग हंटिंग गैदरिंग छोड़ के वो अगर फार्मिंग कर रहे हैं और उसके बाद उनका कोई अनाज खा जाए या वो अनाज सड़ जाए तो फिर क्या फायदा है इसी लाइफ का तो उन्होंने क्या किया कि स्टोरेज के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अपना क्या क्या किया उन्होंने इन मेनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट और वो बास्केट और द पिट्स इन द ग्राउंड उन्होंने ऐसा किया कि स्टोरेज के लिए या तो वो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए बास्केट बुनने लग गए या फिर जमीन के अंदर गड्ढा करके उसी के अंदर स्टोरेज का काम करने लगे तो इससे क्या हुआ उनका जो अनाज है जो उन्होंने फूड अपना उगाया है दे कैन स्टोर इट इजिली जब भी उन्हें खाना होगा वो आराम से वहां से खा सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं हमारा स्टोरिंग एनिमल्स हमने देखा दैट पीपल आर नाउ रेयरिंग एंड हर्डिंग एनिमल्स पशुपालन कर रहे हैं वो अब ये जो पशुपालन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं दे आर डूइंग फॉर टू थिंग्स एक तो उन्हें क्या मिल रहा है प्रोटेक्शन मिल रही है और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये मिल रही है कि उन्हें खाना मिल रहा है कैसे मिल रहा है एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर हमने भी देखा प्रोटेक्शन मिल रही है सो प्रोटेक्शन वाइल्ड एनिमल से मिल रही है वो बचाव हो रही है पर उसके अलावा क्या कर रहे हैं ये एनिमल जिनको वो हर्ट कर रहे हैं रेयर कर रहे हैं उनको मिल्क प्रोवाइड कर रही है और मीट प्रोवाइड कर रही है जब भी उन्हें जरूरत है खाने की सो so, इसको अगर हम दूसरे टर्म में कहे तो ये लोग क्या कर रहे हैं हर्डिंग और रेयरिंग के सहारे फूड को स्टोर कर रहे हैं अपने खाने को स्टोर कर रहे हैं इन एनिमल फॉर्म फॉर मीट एनिमल के तरीके से वो इन एनिमल्स को क्या कर एनिमल के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर कर रहे हैं मीट पाने के लिए सो दिस रेयरिंग एंड हर्डिंग कैन बी कॉल्ड एज स्टोरिंग ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स इस पशुपालन को हम ये भी कह सकते हैं कि खाने का संग्रहण हो रहा है किसके मीट के लिए खाने के लिए सो नेक्स्ट चलते हैं इतना कुछ हमने पढ़ लिया कि 
अब फूड स्टोर किया जा रहा है तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चली ये भी पता चला कि हर्डिंग स्टार्ट हो गई है प्लांट की ग्रोइंग भी स्टार्ट हो गई तो ये सारी चीजें कैसे पता चला क्या एविडेंस है आपके पास हम कैसे मान ले कि लोग करने लग गए हैं तो आइए पता करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स पहले फार्मर्स और हर्डर के बारे में कैसे हमें पता चला तो दे हैड डीज टूल्स ये सारे टूल्स थे उनके पास इनके सहारे वो फार्म करते थे ठीक है uh, किसी से जमीन को खोदा किसी के सहारे उसके अंदर बीज बोए और अलग अलग पर्पसेस के लिए वो इन टूलों का यूज करते थे किसने पता किया आर्कोलॉजिस्ट ने वो इंसान जो कि आर्टिफेक्ट्स के सहारे हमें क्या करता है हमारी हिस्ट्री के बारे में बताता है तो उसने हमें बताया कि अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स कैसे थे These are found all over the subcontinent. ये जो एविडेंसेज हमारे आर्कोलॉजिस्ट को मिले वो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे काश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ कुछ जो इम्पोर्टेंट थे कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट थे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे नॉर्थ वेस्ट में जो की प्रेजेंट डे काश्मीर को कहते हैं हम ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया और सदर्न इंडिया के अंदर यानी हमारे कश्मीर नॉर्थ इंडिया जिसको हम आज कहते हैं हमारे ईस्ट इंडिया के अंदर भी उन्हें फर्स्ट फार्मर के एविडेंसेस मिले आर्टिफैक्ट्स मिले और साउथ इंडिया के अंदर भी कुछ साइट्स मिले जहां पे हमें फार्मर्स और हर्डर का होने का पता चलता है टू प्रूव दैट दीज सेटलमेंट बिलोंग टू फार्मर्स एंड हर्डर साइंटिस्ट स्टडी द एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल अब ये चीज प्रूव करने के लिए कि यहाँ के जो सेटलमेंट्स थे वो सच में फार्मर्स ही थे हर्डर्स ही थे साइंटिस्ट ने क्या किया जो भी एविडेंस मिले प्लांट्स और एनिमल के उनको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद क्या पता चला साइंटिस्ट है Found burnt grain at these sites. These grains could have been burnt accidentally or purposefully. Also, bones of different animals are found. Scientists ने जब एविडेंसेस को स्टडी किया उन्हें मिला बर्ंट ग्रेन यानी कि जली हुई हमारे अनाज बहुत ज्यादा तादाद में मिले थे तो ये लगता है कि या तो ये एक्सीडेंटली हुआ था या पर्पसफुली किया गया था और तो और हमें क्या क्या मिला एनिमल्स के भी बोन्स मिले हमें जो बर्न होगा देखो बर्न क्या हो जाता है बर्न बर्न के मतलब जली हुई अनाज मिली अब वो तो जल गई है तो राख मिली सो राख से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो भी था ये जो भी हमारा अनाज था वो क्या था उसको जला दिया गया क्यों जलाया गया होगा या तो पहली बात हुई एक्सीडेंटली कोई एक्सीडेंट से वो पूरा अनाज जल गया या दूसरी बात पर्पस फुल पर्पस फुल कैसे हो सकता है शायद कुछ प्रेइंग हो रहा हो शायद कुछ ऑफरिंग के थ्रू भगवान या किसी ऐसे देवता को खुश किया जा रहा हो जो फूड के देवता हो और उसी के लिए उन्होंने ये पर्पसफुल किया हो तो ये दो तरीके से हमें पता चलता है कि शायद ये जो जली हुई चीजें हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में मिली है और ज्यादा तादाद में तभी मिलेगी ना जब कोई उसकी खेती कर रहा हो जब बड़े अमाउंट में उसको बोएगा तो ज्यादा अमाउंट में उसे मिलेगा भी तो ये क्या बताता है कि फार्मिंग हैज बीन स्टार्टेड फार्मिंग अब शुरू हो चुकी है और बोन्स भी मिले डिफरेंट एनिमल्स के जो कि ये बताता है कि वहां पे अब हर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और क्या हो रहा है लोग वहां पे हर्डिंग कर रहे हैं पशुपालन कर रहे हैं बेस्ड ऑन दीज फाइन साइंटिस्ट कंफर्म दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट अब इन्हीं स्टडी के ऊपर कितना सारा उनको अनाज मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के बोन्स मिल रहे हैं तो उन्होंने कंफर्म किया कि जो यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग रह रहे थे दे हैव स्टार्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग उन्होंने अब फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट कर दी थी यानी कि कृषि और पशुपालन उन्होंने स्टार्ट कर दी तो दिस इज योर न्यू वे ऑफ लाइफ जिसके अंदर हमने देखा कि लोगों ने खेती और पशुपालन स्टार्ट किया साथ ही साथ जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया दे स्टार्टेड टू सेटल अब वो सेटल होने लगे थे एक सेटल लाइफ जीने लग गए थे सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी बाय